హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని ఎలా రీడ్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుంటున్నాము సో మనం ఇప్పటివరకు వచ్చేసి టోటల్గా టూ వేస్ చూసినాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని యూజ్ చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి ఎలా డేటాని రీడ్ చేస్తామో దాన్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తామని తెలుసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చేసి బఫర్ రీడర్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి ఎలా యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని రీడ్ చేస్తామనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు ఈ థర్డ్ ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి మనం థర్డ్ టైప్ గురించి తెలుసుకున్నాము అదేంటంటే స్కానర్ క్లాస్ ఓకేనా సో స్కానర్ అనే ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని ఎలా రీడ్ చేస్తాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అనేసి ఓకే సో స్కానర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ సో ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ కాబట్టి మీరు మస్ట్ అండ్ షూట్గా స్కానర్ క్లాస్ని మీ ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దాన్ని వచ్చేసి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో స్కానర్ క్లాస్ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటేనే ఆ స్కానర్ని మీరు మీ మన ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నా అంటే ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ స్కానర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ అనే క్లాస్ని నేను ఫస్ట్ ఫాలో చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో మీరు ఈ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటేనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని రీడ్ చేయగలరు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి క్లాస్ అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి స్కానర్లో ఓకేనా సో స్కానర్ అనేది క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని రీడ్ చేయాలి అంటే దానికోసం మస్ట్ చేసి మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఏ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాము న్యూ అనే ఆపరేటర్ కదా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్కానర్కి వచ్చేసి న్యూ అనే ఆపరేటర్ ద్వారా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఏం చేశానంటే క్లాస్ స్కానర్ డెమో అని ఇచ్చేసాను క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పబ్లిక్ స్టాడీ కార్డ్మెంట్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ఫోర్డ్ తీసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేసుకుంటాం క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం కదా సో క్లాస్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి స్కానర్ కదా చూడండి స్కానర్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా సో ఐడెంటిఫైయర్ కాబట్టి ఆ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఎస్ఎస్సి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా స్కానర్ కాబట్టి ఎస్ఎస్సి అని ఇచ్చేస్తున్నాను మనం వచ్చేసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాము న్యూ అనే ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో చూడండి స్కానర్ ఎస్ఎస్సి ఈక్వల్స్ టు న్యూ అని తీసుకున్నాను మళ్ళీ సేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి క్లాస్ నేమ్ ఏంటి స్కానర్ కదా స్కానర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా స్కానర్ ఎస్ఎస్సి ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్కానర్ అండ్ ప్యారంతసిస్ సెమీ కోలోన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇక్కడ వరకు అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం వరకు తెలుసుకున్నాం ఓకేనా బట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఓకేనా సో ఆ పారామీటర్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ సో చూడండి ఇక్కడ స్కానర్ ఎస్ఎస్సి ఈజ్ క్వస్ టు న్యూ స్కానర్ అని తీసుకున్నాను కదా సో ఈ పారంతసిస్లో వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అని తీసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ స్కానర్ ఎస్ఎస్సి ఈజ్ క్వస్ టు న్యూ స్కానర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటా రీడ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి రూల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ అండ్ ఫీని తీసుకొని ఆ డీటెయిల్స్ నేను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ నేను యూజ్ చేసి నేను కొంత కంటెంట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి డబుల్ కోడ్స్లో ఎంటర్ యువర్ రూల్ నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ రూల్ నెంబర్ అని ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఎంటర్ యువర్ రూల్ నెంబర్ అనగానే ఏం చేస్తాడు యూజర్ వచ్చేసి సెన్ ఆ రూల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తాడు కదా సో రూల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ రూల్ నెంబర్ని మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి
నెక్స్ట్ ఇంట్ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం పార్సింగ్ కోసం అంటే స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంటీజర్ టైప్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇంట్ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఒకటి మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోండి ఇంటీజర్ కోసం అయితే నెక్స్ట్ ఇంట్ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా ఇంటర్ రూల్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్టి ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇంకొక అవుట్పుట్ని కూడా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాను ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాను ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ యూజర్ ఏం చేస్తాడు నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాడు నేమ్ అంటే ఏంటి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ కదా సో స్ట్రింగ్ నుంచి స్ట్రింగ్కి కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్లో ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన రూల్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకు రూల్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవ్వాలి అండ్ అలాగే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నేమ్ వచ్చేసి ఈ స్ట్రింగ్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ అని ఇస్తున్నాను ఒక రెఫరెన్స్ మనం వచ్చేసి నెక్ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్ అని తీసుకున్నాం బట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటే కదా సో స్ట్రింగ్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎస్ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక రెఫరెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ నాఫ్ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే నేను ఎంటర్ యువర్ ఫీజ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ నాఫ్ ఎంటర్ యువర్ ఫీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఫీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డిజిట్లో తీసుకుందాం అనుకుందాం అనుకోండి సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ నుండి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి కన్వర్ట్ చేయడం ఎలా అని కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి అయితే మనం వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫ్లోట్ లేదా డబుల్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి డబుల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను డబుల్ డేటా టైప్ని డబుల్ ఫీ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ డబుల్ అని ఇస్తున్నాను ఒక రెఫరెన్స్ సో చూడండి ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది ఒకటే మనం వచ్చేసి ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంట్ అని తీసుకున్నాము అండ్ స్ట్రింగ్ కోసం అయితే డైరెక్ట్గా ఎస్ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ అని తీసుకున్నాము అండ్ డబుల్ కోసం అయితే మనం వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి డాట్ నెక్స్ట్ డబుల్ అని తీసుకోవాలి ఒక రెఫరెన్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది ఒకటే మీరు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ నుండి ఏ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని నెక్స్ట్ పక్కన యాడ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇంటర్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ డబుల్కి కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ డబుల్ అని యాడ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఫ్లోటింగ్ ఫ్లోట్ పాయింట్కి కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ అని యాడ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ క్యార్ నెక్స్ట్ బైట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ నెక్స్ట్ లాంగ్ సో ఇలా అనమాట ఓకేనా సో డైరెక్ట్గా మనం స్ట్రింగ్ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు టోటల్గా త్రీ వాల్యూస్ యూజర్ ఎంటర్ చేశాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి త్రీ వాల్యూస్ని అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కొంత స్ట్రింగ్ని యాడ్ చేసి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి వచ్చేసి నేను డబుల్ కోర్స్ ఇస్తున్నాను డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూల్ నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ ప్లస్ రూల్ నెంబర్ ప్లస్ మళ్ళీ డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి నేమ్ అని ఇస్తున్నాను నేమ్ ప్లస్ నేమ్ ప్లస్ మళ్ళీ డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి ఫీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ప్లస్ ఫీ అంటే నాకు వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన రూల్ నెంబర్ ప్రింట్ అవ్వాలి నేమ్ అండ్ నే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ ఫీ అండ్ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఫీ అనేది ఎంటర్ అవ్వాలి ప్రింట్ అవ్వాలి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక స్కానర్ క్లాస్ని తీసుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో మనకు వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్కానర్ క్లాస్ని తీసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని రీడ్ చేశాక దాన్ని వచ్చేసి మనం కనెక్షన్స్ని క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఆ స్కానర్ అనే కనెక్షన్ని క్లోజ్ చేయాలి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో స్కానర్ అనే కనెక్షన్ని క్లోజ్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ తీసుకున్న డేటా టైప్ ఇంటీజర్ టైప్
అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఎంటర్ యువర్ ఫీజ్ అని అడుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎంటర్ యువర్ ఫీ అన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఎందుకంటే మనం డబ్బులు తీసుకున్నాం కదా సో డబుల్ ఫార్మాట్లో మీరు ఇచ్చిన ఇవ్వకున్నది డబుల్లోనే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే నాకు వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ వన్ అని ప్రింట్ అయింది అండ్ నేమ్ వచ్చేసి అభిషేక్ అని ప్రింట్ అయింది ఫీ కోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని రీడ్ చేయడము అండ్ దాన్ని వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ నుండి ఇంటిజర్ ఫార్మాట్లకి లేదా ఫ్లోట్ ఫామ్ ఫార్మాట్కి లేదా డబుల్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేయడము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయడము ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా స్కానర్ క్లాస్ గురించి ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్